নমস্কার বন্ধুরা এসপিডি শর্ট ট্রিক্স চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম জানাই বন্ধুরা আপনাদের সাথে আমি রয়েছি সুপ্রভাত বন্ধুরা আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটিতে আমরা রিজনিং থেকে আসা টপ ফাইভ রিজনিং কোয়েশ্চেন অর্থাৎ বন্ধুরা রিজনিং থেকে আসা খুব গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি কোয়েশ্চেন এবং অ্যান্সার নিয়ে আলোচনা করব যে কোয়েশ্চেনগুলো সমস্ত পরীক্ষার জন্যই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বন্ধুরা যে কোয়েশ্চেনগুলো বারবার বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রচুর পরিমাণে ফিরে এসেছে এবং বন্ধুরা ওই কোয়েশ্চেনগুলি শুধুমাত্র ইজি ট্রিক্সের মাধ্যমে অর্থাৎ শর্টকাট নিয়মে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কিভাবে সলভ করা যায় সেই সহজ ট্রিক্সটি নিয়ে আমরা আলোচনা করবো আজকের এই ভিডিওটিতে যদি আপনি কোনো গভর্নমেন্ট এক্সাম বা চাকরির পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছেন তাহলে বন্ধুরা অবশ্যই ভিডিওটি সম্পূর্ণভাবে দেখতে থাকুন আশা করি বন্ধুরা অনেকটাই হেল্পফুল হবে তোমাদের জন্য দেখো আমাদের প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা দেওয়া রয়েছে প্রদত্ত শাড়িটিতে একটি পদ ভুল আছে অথবা একটি পদ লুপ্ত আছে ওই ভুল পদটি বা লুপ্ত পদটি খুঁজে বের করো খুব ইম্পর্টেন্ট একটি কোয়েশ্চেন যেখানে কোয়েশ্চেনটা দেওয়া রয়েছে এক পাঁচ চোদ্দ তিরিশ পঞ্চান্ন তিরানব্বই ঠিক আছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটি কোয়েশ্চেন দেখো অর্থাৎ আমাদের কোয়েশ্চেনটা বলে দিয়েছে যে যে পদটা ভুল আছে সেই পদটা অ্যাকচুয়ালি লুপ্ত আছে ঠিক আছে অর্থাৎ আমাদের এখানে সঠিক অপশানটা চয়ন করলে আমাদের একসাথে দুটো কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার আমরা বার করতে পারবো ওকে এখন দেখো আমাদের শাড়িটা কিভাবে এসছে দেখো অবশ্যই বন্ধুরা তোমরা এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করার আগে নিজেরা একবার ভিডিওটি পজ করে ট্রাই করো যে এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো ইজিলি সলভ করতে পারছো কিনা তারপর আমাদের অ্যান্সারের সাথে মিলে নাও এখন দেখো আমাদের যে শাড়িটা দেওয়া হচ্ছে এক থেকে পাঁচ কিভাবে এসছে দেখো এদের অন্তরফলটা কত দেখো চার ঠিক আছে নেক্সট দেখো পাঁচ থেকে চোদ্দ কত আসছে দেখো নয় ঠিক আছে ফাইনালি দেখো চোদ্দ থেকে তিরিশ আসতে গেলে দেখো চোদ্দ থেকে তিরিশের জন্য আমরা কত ঘর এগোচ্ছি দেখো ষোলো ঘর ওকে তাহলে বুঝতে পারছি যে তিরিশ থেকে পঞ্চান্নর জন্য আমরা কত ঘর এগোচ্ছি তিরিশ থেকে পঞ্চান্নের জন্য অলরেডি পঁচিশ ঘর এগোতে হচ্ছে ওকে এবং পঞ্চান্ন থেকে তিরানব্বই এগোনোর জন্য আমরা কত এগোচ্ছি দেখো পঞ্চান্ন থেকে তিরানব্বইয়ের জন্য আমরা আট তিরিশ ঘর এগোচ্ছি ওকে এরপর লক্ষ্য করো যে এখানে যে নতুন সিরিজটা আমরা পেলাম অর্থাৎ চার নয় ষোলো পঁচিশ আটত্রিশ ঠিক আছে এই সংখ্যাগুলো অ্যাকচুয়ালি কিভাবে এসছে দেখো চার নয় ষোলো পঁচিশ এবং আটত্রিশ এখন এই সংখ্যাগুলোকে যদি আমরা লিখি চার নয় ষোলো পঁচিশ এবং আটত্রিশ ঠিক আছে দেখো চার মানে কত এখানে একটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা ঠিক আছে তাহলে দুয়ে স্কোয়ার ওকে নয় মানে কত নয় মানে হচ্ছে তিন স্কোয়ার ওকে ফাইনালি ষোলো মানে হচ্ছে চার স্কোয়ার এবং পঁচিশ মানে হচ্ছে পাঁচ স্কোয়ার ঠিক আছে তার মানে বন্ধুরা বুঝতে পারছো যে দু স্কোয়ার তিন স্কোয়ার চার স্কোয়ার এবং পাঁচ স্কোয়ার তাহলে পরের সংখ্যাটা অবশ্যই ছয় স্কোয়ার হবে ছয় স্কোয়ার মানে ছত্রিশ ঠিক আছে অর্থাৎ এদের ডিফারেন্সটা আটত্রিশ না হয়ে ছত্রিশ হতে হবে ওকে সেই ক্ষেত্রে সংখ্যাটা আসবে পঞ্চান্ন প্লাস ছত্রিশ মানে হচ্ছে একানব্বই ঠিক আছে কিন্তু তিরানব্বই হবে না অর্থাৎ আমাদের ভুল পথ কোনটা পেলাম তিরানব্বই সংখ্যাটা ঠিক আছে তাহলে কি বললাম আরেকবার লক্ষ্য করো আমরা এক্ষেত্রে এক থেকে পাঁচের ডিফারেন্সটা বার করেছিলাম সেটা হচ্ছে চার পাঁচ থেকে চোদ্দোর জন্য দেখো পেয়ে গেছিলাম নয় চোদ্দ থেকে তিরিশের জন্য ষোলো ওকে এবং তিরিশ থেকে পঞ্চান্নের জন্য পঁচিশ ঠিক আছে এইভাবে পরের সংখ্যাটা অবশ্যই ছত্রিশ আসা উচিত ছিল কিন্তু তিরানব্বই সংখ্যাটার জন্য সেটা এসছে আট তিরিশ ওকে ছত্রিশ আসেনি যেখানে চার মানে হচ্ছে দুই এ স্কোয়ার অর্থাৎ দুয়ের বর্গ চার নয় মানে হচ্ছে তিনের বর্গ ষোলো মানে হচ্ছে চারের বর্গ এবং পঁচিশ মানে হচ্ছে পাঁচের বর্গ ঠিক আছে তাহলে পরের সংখ্যাটা অবশ্যই ছয়ের বর্গ হবে কিন্তু সেটা ছত্রিশ যোগ করতাম যদি পঞ্চান্ন সাথে সেই সংখ্যাটা আসতো একানব্বই কিন্তু আমাদের দেওয়া হচ্ছে তিরানব্বই অর্থাৎ সঠিক সংখ্যা হলো আসতো আমাদের অবশ্যই একানব্বই আসতো ঠিক আছে তাহলে আমাদের ভুল পথ কোনটা পেলাম তিরানব্বই ওকে অর্থাৎ আমাদের অপশান সি এখানে সঠিক অ্যান্সার আশা করি বন্ধুরা তোমরা একটা রিক্সটি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো নেক্সট খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের দ্বিতীয় কোয়েশ্চেনটি দেখানো মতো দেখো দ্বিতীয় কোয়েশ্চেনটা কি বলেছে এখানে দ্বিতীয় কোয়েশ্চেনটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটি কোয়েশ্চেন বলেছে যে প্রশ্ন চিহ্নিত স্থানে কোন পদটি আসবে প্রশ্ন চিহ্নিত স্থানে বলতে খাদ্য অনুপাত পাকস্থলী সমানুপাত জ্বালালি অনুপাত এই হচ্ছে প্রশ্ন চিহ্ন স্থান ঠিক আছে অর্থাৎ এই জিজ্ঞাসা চিহ্ন স্থানে কোন পদটি আসবে সেটি আমাদের খুঁজে বার করতে হবে দেখো কিভাবে এগুলোকে সলভ করবো আমাদের অপশান দেওয়া আছে এরোপ্লেন ইঞ্জিন ট্রাক অটোমোবাইল ওকে এখন দেখো আমাদের লক্ষ্য করো খাদ্য পাকস্থলীতে কি হয় হজম হয় ওকে অর্থাৎ পাচিত হয় বা পরিপাক হয় কিন্তু জ্বালানি তাহলে কোথায় পরিপাক হয় বা উল্টোভাবে বলতে গেলে খাদ্য ফাইনালি কোথায় গিয়ে পৌঁছায় যখন আমরা এনার্জি পাই যেখান থেকে পাকস্থলিতে ঠিক আছে একইভাবে জ্বালানি কোথায় গিয়ে পৌঁছায় যেখান থেকে আমরা এনার্জি পাই ইঞ্জিনে ওকে অর্থাৎ আমাদের সঠিক অ্যান্সার কি হবে অপশান সি তাহলে আমাদের এখানে সঠিক অ্যান্সার ঠিক আছে খুব
তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে এইচ আই থেকে এখানে মিসিং নাম্বারটা অর্থাৎ মিসিং পদটা কত হবে বা লুপ্ত সংখ্যাটা কত হবে ইজিলি বুঝতে পারবো ঠিক আছে এখন দেখো এই ধরনের কোশ্চেনগুলো একটি কোডিং ডি কোডিং এর কোশ্চেন ঠিক আছে ডি এর কোড কত ডি এর কোড দেখা হচ্ছে চার ওকে অর্থাৎ এ বি তারপর সি তারপর ডি ওকে অর্থাৎ এ কে যদি এক বি কে দুই সি কে তিন এইভাবে যদি আমরা কোডিং করি ডি হবে আমাদের চার নম্বর কোডিং ওকে দেখো তাহলে আমরা ই কে কত কোডিং পাচ্ছি ডি কে পেলাম আমরা চার নম্বর কোডিং ঠিক আছে এবং ই কে আমরা কত কোডিং পাচ্ছি দেখো ডি এর পর ই অর্থাৎ পাঁচ ওকে এরপর লক্ষ্য করো যে চার এবং পাঁচ থেকে দশ কিভাবে আসবে দেখো যদি আমরা চার ইন্টু পাঁচ করি কত পাচ্ছি কুড়ি পাচ্ছি কিন্তু দশ পাচ্ছি না তাহলে কুড়িকে যদি আমরা দুই দ্বারা ভাগ করি তবেই আমরা দশ পাচ্ছি ঠিক আছে অর্থাৎ তাহলে আমরা ট্রিক্সটা কি পেলাম যে আমরা কোডিং অনুযায়ী দুটোর কোডিং গুণ করলাম কি করলাম গুণ করলাম ঠিক আছে সেই গুণফলকে আমরা দুই দ্বারা ভাগ করলাম ওকে তারপর যে অ্যান্সারটা পেলাম সেটাই আমাদের এখানে সঠিক পদ তাহলে বুঝতে পারছি যে এই পরের পদটার ক্ষেত্রে অর্থাৎ এইচ আই এর ক্ষেত্রে আমরা কোডিংটা বার করবো এখন দেখো এইচ এর কোড কত এইচ এর কোড দেখো আট ওকে এবং আই এর কোড কত আই এর কোড হচ্ছে নয় ঠিক আছে অর্থাৎ এইচ এর কোড পেলাম আট আই এর কোড পেলাম নয় এখন আট ইন্টু নয় মানে কত আট ইন্টু নয় মানে বাহাত্তর ঠিক আছে তারপর আমরা কি করেছিলাম বাহাত্তরকে দুই দ্বারা ভাগ করবো ওকে অর্থাৎ আমরা সংখ্যাটা আসবে ছত্রিশ কত এলো ছত্রিশ এলো আরেকবার লক্ষ্য করো বন্ধুরা কি বললাম যে এইচ এর কোড আমরা পেলাম আট আই এর কোড আমরা পেলাম নয় ঠিক আছে আট ইন্টু নয় মানে কত বাহাত্ত ওকে এখন বাহাত্তরকে যদি আমরা দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে কত পাচ্ছি ছত্রিশ পাচ্ছি ঠিক আছে তাহলে আমাদের সঠিক অ্যান্সার কত হবে অপশন সি তাহলে আমাদের এখানে সঠিক অ্যান্সার ওকে বোঝা গেছে বন্ধুরা খুব ইম্পর্টেন্ট একটি কোয়েশ্চেন ছিল ঠিক আছে নেক্সট তাহলে আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ চতুর্থ কোয়েশ্চেনটা কি বলেছে লুপ্ত পদটি কত হবে নির্ধারণ করো খুব ইম্পর্টেন্ট একটি কোয়েশ্চেন যেহেতু এস বি আই এফ পিও অর্থাৎ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অলরেডি দু সালে কোয়েশ্চেনটি এসেছিল ঠিক আছে এখন দেখো আমাদের সবার প্রথমে বুঝতে হবে যে শাড়িটা অ্যাকচুয়ালি কীভাবে এসছে দেখো পাঁচ থেকে ষোলো কীভাবে এসছে পাঁচের সাথে আমরা যদি তিন গুণ করি কত পাচ্ছি পনেরো পাচ্ছি কিন্তু ষোলো পাচ্ছি না ষোলো পেতে গেলে আমাদেরকে কি করতে হবে এক যোগ করতে হবে ঠিক আছে তাহলে দেখো আমরা ইজিলি ষোলো পাচ্ছি নেক্সট দেখো ষোলো থেকে একান্ন আমাদের কীভাবে আসছে দেখো ষোলো থেকে একান্ন আসার জন্য আমরা যদি সেম ট্রিক্স ফলো করি অর্থাৎ ষোলো ইন্টু তিন মানে কত হচ্ছে আটচল্লিশ হচ্ছে ঠিক আছে আটচল্লিশের সাথে কত যোগ করলে একান্ন হবে দেখো আটচল্লিশের সাথে যদি আমরা তিন যোগ করি তাহলে দেখো আমরা ইজিলি একান্ন পাচ্ছি ওকে নেক্সট দেখো একান্ন থেকে একশো আটান্ন তাহলে কীভাবে আসছে দেখো আমরা যদি এই ট্রিক্সটা ফলো করি তাহলে একান্ন ইন্টু তিন কত আসছে তিন এককে তিন তিন পাঁচে পনেরো কত আসছে একশো তিপান্ন ঠিক আছে একশো তিপান্ন থেকে এখানে একশো আটান্ন আসার জন্য কি করবো পাঁচ যোগ করবো ওকে অর্থাৎ আমরা যদি পাঁচ যোগ করি তাহলে আমরা কি পেলাম দেখো একশো আটান্ন পেয়ে যাচ্ছি ঠিক আছে অর্থাৎ বন্ধুরা ট্রিক্সটা বোঝা গেল যে আমরা প্রতি ক্ষেত্রে তিন গুণ করছি এক যোগ করছি প্রথম ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও তিন গুণ করলাম তিন যোগ করলাম ঠিক আছে তৃতীয় ক্ষেত্রে তিন গুণ করলাম পাঁচ যোগ করলাম অর্থাৎ আমরা ট্রিক্সটা কি পেলাম তাহলে প্রতি ক্ষেত্রে আমরা তিন গুণ করছি এবং প্রতি ক্ষেত্রে আমরা একটার পর পদ ফলো করছি অর্থাৎ প্রথম ক্ষেত্রে এক দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তিন তারপরের ক্ষেত্রে পাঁচ ঠিক আছে এখন লক্ষ্য করো এই সাইডটা দেখো দুই ট্রিক্স ফলো করছে অর্থাৎ এক থেকে তিনের জন্য দুই তিন থেকে পাঁচের জন্য আবার দুই ঠিক আছে তাহলে পরের সংখ্যাটা কত হবে সাত হবে ওকে তাহলে কি বললাম যে অবশ্যই সেই সংখ্যাটাকে আমরা তিন দ্বারা গুণ করব ঠিক আছে এবং ফাইনালি একশো আটান্নকে যদি আমরা তিন দ্বারা গুণ করি তারপর তার সাথে যদি সাত যোগ করি সেটা হবে আমাদের তাহলে সঠিক অ্যান্সার অর্থাৎ তাহলে আমাদের পদটা কি হবে দেখো একশো আটান্ন ইন্টু তিন ঠিক আছে প্লাস সাত দেখো একশো আটান্ন ইন্টু তিন মানে হচ্ছে চারশো চুয়াত্তর প্লাস সাত মানে হচ্ছে চারশো একাশি ওকে কত পেলাম চারশো একাশি পেলাম ঠিক আছে তাহলে আমাদের অপশন ফলো করো অপশন সি তাহলে আমাদের এখানে সঠিক অ্যান্সার ওকে অর্থাৎ আমরা ট্রিক্সটা পেয়েছিলাম পাঁচ থেকে ষোলো আসার জন্য পাঁচ তিনে পনেরো ঠিক আছে প্লাস এক যোগ করেছিলাম একইভাবে ষোলো থেকে একান্ন আসার জন্য তিন গুণ করেছিলাম প্লাস তিন যোগ করেছিলাম একইভাবে একান্ন থেকে একশো আটান্ন আসার জন্য আমরা তিন গুণ করেছিলাম এবং ফাইনালি পাঁচ যোগ করেছিলাম তাহলে পরের সংখ্যাটা তো একশো আটান্ন থেকে পরের পত্রটা পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমরা তিন গুণ করব তারপর সাত যোগ করব কত যোগ করবো সাত যোগ করবো ওকে তাহলে সাত যোগ করলে দেখো একশো আটান্ন ইন্টু তিন প্লাস সাত মানে হচ্ছে চারশো একাশি ঠিক আছে অর্থাৎ আমাদের অপশন সি তাহলে এখানে সঠিক অ্যান্সার ওকে অর্থাৎ কারেক্ট অ্যান্সার কত পেলাম চারশো একাশি ঠিক আছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটি কোয়েশ্চেন ছিল নেক্সট বন্ধুরা আরও ইম্পর্টেন্ট আমাদের পাঁচ নম্বর কোয়েশ্চেনটি লক্ষ্য করো দেখো পাঁচ নম্বর কোয়েশ্চেনটা বলেছে যে সঠিক সম্বন্ধিত চিত্র নিচের কোনটি গোলাপ
অর্থাৎ তাহলে এরপর আমাদের লক্ষ্য করো যে এই ধরনের ভেন চিত্র কোনটা রয়েছে ওকে অর্থাৎ অপশন এ আমাদের এখানে সঠিক অ্যান্সার বোঝা গেছে বন্ধুরা খুব ইম্পর্টেন্ট একটি ট্রিক্স ছিল আশা করি তোমরা ট্রিক্সটি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো এবং এই ধরনের কোশ্চেন যেহেতু পরীক্ষা তো প্রচুর পরিমাণে কমন এসে থাকে অবশ্যই বন্ধুরা তোমরা ভালো করে এই ধরনের কোশ্চেনগুলোকে প্র্যাকটিস করবে এবং বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে জুড়ে থাকো আমাদের পরের ভিডিওগুলি তৎক্ষণাৎ পাওয়ার জন্য এবং বন্ধুদেরকেও ভিডিওটি শেয়ার করে দিতে ভুলবে না যাতে করে তাদেরও এই ধরনের কোশ্চেনগুলো হেল্প পেতে যথেষ্ট সুবিধা হয় দেখা হবে আমাদের পরের ভিডিওতে ঠিক রাত সাতটা বেজে তিরিশ মিনিটে ঠিক আছে আমাদের প্রতিদিন এখানে সাতটা তিরিশ মিনিটে ভিডিও দেওয়া হয় অবশ্যই বন্ধুরা তার জন্য তোমরা সাতটা তিরিশ মিনিটে আমাদের চ্যানেল ফলো করে এবং তোমাদের পরীক্ষার জন্য যেহেতু এক্সাম ওরিয়েন্টেড অর্থাৎ গভর্নমেন্ট এক্সাম ওরিয়েন্টেড ভিডিও এখানে দেওয়া হয় অবশ্যই তোমরা সাকসেস হও